എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നേനു ആദ്യത്തെ ഒരു വിഷയം പറയാനുണ്ട് മലയാളി അല്ല ആന്ധ്രക്കാരനാണ് മലയാളം കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ പരമാവധി മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പ്രയത്നിക്കും ഐ നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മോർ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ബന്ധു എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സ്മാർ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടു എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തണം നിങ്ങൾ ഒരു കടക്ക് പോയി ജോലി ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ശമ്പളം കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് സഹായമാകും എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അച്ഛനക്കും അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്താൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പണമുമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അതുക്കു വേണ്ടി എത്ര പണം ആകും എത്ര ചിലവാകും അത് ഞാൻ സഹായം ചെയ്യും പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മക്ക് ഒരാൾക്കാരനു ഫ്രീ ആയിട്ട് സഹായം എടുക്കാനും താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറു മണി നിന്ന് ഒൻപത് മണി വരെ ഒരു മരുന്ന് കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എല്ലാ മാസം ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സും പത്താം ക്ലാസ്സും പഠിച്ചത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര ആവശ്യമാണോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ നിന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് ടോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റും ടോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ആഫ്റ്റർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എനിക്ക് ഐ ബി എമ്മിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഗോട്ട് എ ജോബ് ഇൻ എ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് കാണു ഐ എ എസ് ആകാൻ താല്പര്യം എനിക്കല്ല എനിക്ക് ഐ എ എസ് എന്താണ് ഒന്നും അറിയില്ല എൻ്റെ റൂംമേറ്റ്ക്ക് മാത്രം നൂറ് ശതമാനം താല്പര്യമാണ് ഐ എ എസ് ആകാൻ പക്ഷേ എൻ്റെ റൂം നിന്ന് ഐ എ എസ് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ക്ക് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അദ്ദേഹംക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പോയിട്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു അദ്ദേഹംക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പോയിട്ട് വരാൻ ഒരു കമ്പനി വേണം അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഹി ജോയിൻ മീ ഇൻ ടു ദ ഐ എ എസ് കോച്ചിങ് സോ അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഐ എ എസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഐ എ എസ് കേവലം ജോലിയല്ല ഒരു സർവീസ് ആണ് അതാണ് ഐ എ എസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോറി സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേവലം ജോലി ഇന്ത്യയിൽ ഐ എ എസ് ആണ് സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഐ എ എസ് പ്രിപ്പയർ ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ എ എസിൽ ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഐ ബി എമ്മിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനാൽ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഫെയിലിയർ ഐ ക്വിറ്റ് മൈ ജോബ് ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഐ എ എസ് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ലെവൻ ഐ ക്വിറ്റ് മൈ ജോബ് സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ ഐ എ എസ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ആകും അങ്ങനെയാണ് സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെയും ഫെയിലായിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെയും ഫെയിലായിട്ടുണ്ട് സോ ഐ ഹാവ് ത്രീ മെയിൻ സക്സസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് മൈ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് മൈ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് മൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ആൾ ദീസ് ത്രീ തിങ്സ് ഐ എം ദ സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പർ ബട്ട് ഐ ഹാവ് ത്രീ ഫെയിലൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഓഫ് ഐ എ എസ് സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഓഫ് ഐ എ എസ് ആൻഡ് തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഓഫ് ഐ എ എസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ത്രീ ഫെയിലൂസ് മൈ കോൺഫിഡൻസ് കേം ഡൗൺ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വൈ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഫെയിലൂസ് ഐ വാസ് ഷോക്കഡ് ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഫെയിലൂസ് മൈ കോൺഫിഡൻസ് ബിക്കം ജീറോ ആൻഡ് ലൈക്ക് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടുന്നില്ല വൈ ഐ ആം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഐ എ എസ് അങ്ങനെ ഏകദേശം മുപ്പത് ദിവസം
I got selected in the IT company and then I have to join in the IT company. So, Tirichin and IT company, Jolly Chay and Tirman Ichundu, IT company, Renda Matha Prashan, Jolly Kititundu, and then I called to all the friends and I informed them that I am quitting IAS preparation, I am going to join in IT company. So, when I informed this to my friends, from there the information went to my enemies. In the Kutigarnin and the Shetragalku, the information passed. So, next day early morning at 7 30, three enemies came to my room. They knocked at my door. And I opened that door. I am shocked, uh, shocked to see these three enemies standing in front of me. And then they said, we would like to talk to you for five minutes. I said, okay. Then they came to my room. They sat in my room and they congratulated me. Krishna, you have taken a correct decision. You won't get IAS. You are good for IT, IT job only. I kept quiet. After five minutes, Renda Mathe Alkarum Angane Panatunda, Krishna Ningal Nanda Deshin Editatundu, Ningal Kayas Kitam Patilla, Ningal Kaiti Jabana correct. When the second person told like this, I asked, Yeniku Mariam, Yeniku Ayas Kitan Budimutano, Pakshe, Yeniku Uru Vishim Uru Samshe Mundu, Yendu Gundi Yeniku Ayas Kitanella. When I asked my enemies why I am not getting IAS, they immediately told three reasons. They immediately told three reasons. The first reason is, Krishna, for uh, getting into IAS, 2000 marks, you have written examination and your handwriting is very bad, so you won't get IAS. Satyamana, and the handwriting is very bad and uh, I know, I don't know till now. And so I came to know the first reason, my handwriting is bad. Then what is the second reason? And they told Krishna, IAS till 2000 till written examination, no? whenever you are writing answer, you will write first point, second point, third point, fourth point. But IAS il angane point wise elida angel nalla marks kitta patilla or a paragraph pole elidanam or a kada pole elidanam apola na ningal ko nalla marks kittum adi ningal ko angane elida marilla adi naal ningal ko IAS kitta patilla. So I came to know that my second reason is I don't know how to write a answer in flowery language in a story format. Then I asked what is the third reason. Then they told Krishna whenever you answer your answer is straightforward. Pakshay, IAS il valare diplomatic eye to convincing eye to answer vayindi varu. So that's the reason why you won't get IAS. Angane yal karu three reasons parna to tirchi poitu undu. Appol enako oru vishyam manisla hai the philosophy of life. When you want to know positives in you, ask your friends. When you want to know negatives in you, ask your enemies. And only when you overcome your negatives, you will success in life. So now I came to know three mistakes or three negatives in me. One is handwriting, second one is way of writing and third one is way of speaking or way of talking. So I started practicing my handwriting. I used to practice handwriting. And today whenever I write anything on my file, many people ask me whether it is printout or handwriting. handwriting I used to write an exam for three hours from morning, early morning 4.30 to 7.30 in a coaching institute. So that I used to practice the way of writing. And Anganayano, I used, I overcome my second mistake. And the third mistake is how to tell the things convincing and diplomatically. So Adhiku Vendi, Nanoru coaching institute will tutor I to join I to do. And I used to teach the students. And when I am teaching, I came to know how to teach convincing and diplomatically. So like this, I overcame all my three mistakes and then I gave my attempt. And in this attempt, I cleared the prelims, I cleared the mains and I cleared the interview and I got All India 66 rank. And now I am IAS. Now I will ask you one question. Who is the main reason for me to getting into IAS? So it is enemies. So what I want to tell to you is friends and children, and students in your life not only friends who are important sometimes enemies also important especially enemies will come to the importance of enemies is there where you want to know your negatives and if you want to overcome so the philosophy of life is when you want to be happy have good friends but if you want to grow in your life try to identify who are your best enemies and try to come to know what are your main negatives and try to overcome them and uh, thank you for giving me this opportunity ఈ పరిపాటి ఉల్ఘాటనం చేయదయాయి ప్రఖ్యాపికను నన్ని నమస్కారం